Um filme lançado em 2017 chamado O Poderoso Chefinho trouxe uma interessante temática de ciúme entre irmãos. A história gira em torno de um garoto chamado Francis que tem a vida mudada quando seus pais têm um novo filho. Assim que o bebê chegou, a atenção dos pais foram para ele, o que gerou insegurança no irmão mais velho e por conta disso o um engraçado conflito se desenrola ao Francis achar que o bebê é um inimigo em casa. Ciúme entre irmãos não é algo novo. Por conta desse sentimento destruidor, muitos problemas são criados, trazendo consequências desastrosas. Um exemplo dramático pode ser visto no capítulo 37 de Gênesis. O texto apresenta a predileção de Jacó por seu filho José a tal ponto de presenteá-lo diante de seus outros irmãos com algo muito valioso para a época. A partir do verso 3 lemos. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Naqueles dias, a túnica de trabalho era simples e curta, sem mangas, de forma que o trabalhador tinha os braços e pernas livres para se moverem com facilidade, bem diferente da túnica colorida e longa recebida por José de seu pai. Provavelmente aquele presente era a forma escolhida pelo patriarca para mostrar que havia escolhido José para ser seu herdeiro. Isso causou ciúme no coração de seus outros filhos. Como consequência, os irmãos armaram uma armadilha para José, vendendo-o para uma caravana que ia para o Egito. Em seguida, eles disseram para Jacó que José tinha morrido. Sem saber da verdade, Jacó sofreu duramente muitos anos ao pensar que seu filho preferido havia morrido ao passo que seu desprezo pelos outros filhos apenas aumentou. Este triste relato nos mostra de forma nítida as consequências da falta de equilíbrio entre a distribuição do amor no contexto familiar. Embora os filhos sejam diferentes e precisam de tratamentos diferentes, o amor deve ser distribuído de forma igual. Amar os diferentes em suas diferenças, sem que um se sinta menosprezado em relação ao outro. Este é o grande desafio para famílias que desejam manter a união no meio da pluralidade. Música